Good evening, everyone. How are you? Good evening. Hi, Wendy. Hi, Hello. Miss Wendy. Happy Tuesday. Hi, Adolfo. Hi, Josue. Hi, Helen. How are you guys? Solo How Wendy contestó. <laughs> no te preocupes si solo uno contesta. <laughs> Hi, teacher. I am Hi. tired. Oh, no, it's a Tuesday. Que semana más larga y martes. Sí, pero ya me siento cansada. It's true, yo también. entiendo, <laughs> entiendo de corazón. All right, so we're going to check um, the last two homeworks for the week. Vamos a checar las últimas dos tareas que eran de la semana anterior. Déjenme solamente salirme de acá. Solo para que estemos básicamente todos en la misma página, acordémonos que el examen final se tendría que estar haciendo esta semana, el día viernes o sábado, para que el domingo yo pueda subir las notas y el lunes, si no lo han terminado o, o si tienen dudas, el lunes venimos y terminamos con eso, repasamos el examen final y luego termi terminamos los contenidos que nos quedarían para esa fecha. Okay? Me avisan si ya ven la pantalla, por favor. Sí, ya sí. Thank you. Ok, we're going to finish the homeworks from last week. Uh, vamos a terminar las dos tareas de la semana pasada que um, ayer estábamos viendo. Pero no. Ayer hicimos la 1, la 2 y la 3 y ahora resolveremos la última 2 que serían 4 y 5 de la semana anterior. Un momento. Okay, so we were going with, that's 14. Tarea 14, que sería la cuarta de la semana pasada. Okay, talking about prepositions of time, repasando preposiciones de tiempo. The class is 9 a.m. ¿Cuál sería mi preposición? Up. Yes, the class is at 9 a.m. Very good. Number two, ¿quién la lee? Let's see, volunteers. When do you end? Yep. She left London on March. Ah, <laughs> uh, March. Okay. Sí, March 4th. Yes, March 4th. ¿Por qué está usando la preposición on, Wendy? Uh, es in, ¿verdad? No, está bien, está, es on. <risa> está bien. Ay. Pero me interesa que sepan por qué. <risa> porque es este mes. Fecha. Sí, una fecha. fecha. Uh -huh. Exacto. Very good. Uh -huh. Yes. Si solo fuera el mes, sería in, ¿verdad? Pero en este caso, fecha on. Very good. Number three. Volunteers. Volunteers. Josué, please. Está en mute, Josué. I had a party. Mm -hmm. on, on my birthday. Yes, that is correct. For specific days, right? On my birthday, on Halloween, right? Next, number four. Number four, and I'm going to give this one to, do we have a volunteer for number four? I, um, uh -huh, uh, I graduated. I, I graduated from university in 2000. One. Mm, correct. I graduated from university on, sorry, in 2001. That is correct. Solo el año, in. Very good. Number five. Let's see, do we have a volunteer for number five? 
Helen, please. She got married in, in September. Yes, very good. <laughs> Muy bien, nadie se equivocó. That's good signal. Es buena señal. <laughs> and the last homework for the last week. Let's see. Number one, she serves food. So, Where do they work? Okay, no, 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 no. ¿dónde trabajan? Dependiendo de lo que hacen. Si sirve comida, trabaja a um, veterinaria, escuela o restaurant. Josué? Restaurant. Yes, that is correct. She serves food that's in a restaurant. Very good. Number two, they build houses. Wendy, please. They build houses. Um, construction site. Yes, that is correct. En el verbo construir, la U es muda. Solo suena la I. Build. Build. Mm -hmm. Build. Perfect. Correct. Number three. Bob and Juice for number three. Let's see. We're going to give that one. She teacher English. She teaches School. English. She yes. Teaches Okay. That is correct, Moses. Thank you. Number four. Number four, we're going to give that one. Let's see. Uh, she plays instruments. Uh -huh. And sería concert hall. Yes, concert hall. Very good. And the last one, number five, they love animals. Politicians. <laughs> Politicians, ya va a ser veterinarians or astronomers. They That's love animals. Animal. Yes, that is correct. Very, very good. Nice. So, con eso cumplirían las cinco tareas de la semana anterior. Si no estaban todavía, aún están a tiempo de completarlas. Then we're going to load the student, mano. Y vamos a pasar a la PPT. Tengo un minutito. I'm just going to load it, so I'm going to cargar the PPT. And just a moment. There you go. Okay. Can you see the presentation now? Ya pueden ver la presentación. Sí. Thank you. All right, then. Just a moment. All right. We were talking about propositions of time. So we're going to be asking these questions. We're going to be answering these questions based on using propositions of time. For example, I'm going to ask. So everyone has to be ready because I could be asking anyone, okay? Um, le vamos a preguntar a Tatiana. Tatiana. When do children stay home from school for two days? Teacher, repeat yes. please. Yes. When do children stay home from school for two days? Okay. En qué momento o cuándo? Cuándo? When? Cuándo los niños se quedan en la casa? Descansan de la escuela por dos días seguidos. En eh, the, the weekend. The... Ajá, ¿Cuál es la preposición? Do. Ah, perdón. De. De. On do... at. De este. Ah, ah, ah. Sí, contesta, cabal. De este home. Y dice la preposición y the weekend. Veamos. They stay home from, mm -hmm. from weekend. From school on weekend. From school. Ah. On from weekend. School. Yes. Acordémonos de las proposiciones de tiempo para decir el fin de semana sería on weekends. All right. Question number two. And this one I'm going to be asking it to. Le vamos a preguntar a Senia. Senia Floricelda. Senia, what is the date of your birth? What is the qué? What is the date of your birth? 
my birthday uh -huh. is three the three of July. Mm. ¿Cómo se dice en la fecha? Ayer estábamos hablando de eso. Mes primero y el número después. March three. March. No. July three, perdón. <laughs> July three. ¿Y cuál es la preposición? On. Ajá. <laughs> yes, on July three or on July third. Very good. Okay. So here's what we're going to do. We're going to try to work in teams. Okay. So. Let's see, next question. Do I have a volunteer for the next question? Levanten la mano los que quieran ir seguido en las preguntas. Estén preparados porque puede ser cualquiera de las que están acá. Todas son en simple present y todas son cosas que sí podemos contestar. Ok, so, y si no, igual yo los voy a ir guiando. So, no se preocupen. Vamos con Wendy. Wendy, what year were you born? ¿En qué año nació? What year were you born, Wendy? I was. I was. Uh -huh. I born. was born. Uh -huh. I was born in in uh, All right. Very good. In for you. In nineteen seventy eight. Very good, Wendy. That is correct. Next, Josué. Josué, when do you have breakfast? I always. Mm -hmm. Have. Mm -hmm. I always have, have breakfast. <laughs> have breakfast. Mm -hmm at seven o'clock that's okay en este caso como no está preguntando what time sino cuando usted puede decir tiempo del día por ejemplo i always have breakfast in the morning mm -hmm. all right but that, that was a good answer also estaba muy bien también then we go with diego diego when do people usually go to the beach cuando la gente va Usualmente a la playa, Diego. When do people usually go to the beach? Y repetimos. People usually go to the beach. Y la respuesta. People usually go to the beach in vacation. Yes, on vacation. On vacation. Esa es mi preposición. Yes. Thank you, Diego. Helen, Daniela. Helen, when... Do usually Christians celebrate Christmas? When do Christians usually celebrate Christmas? Um, Christ, Christian? Mm -hmm. Christian? In, no, on 24 mm -hmm. December. Yes. Acuérdense, la ideal versión americana, verso, perdón, versión inglés nativo, mes primero, fecha después. Pero la versión americana también se puede mencionar, así como lo acaba de hacer Helen, día primero y el mes después. All right? Very good. Let's see who's next. A quien no le hemos preguntado, veamos. Elena. Elena Guadalupe. When do you usually get a cake and presents? When do you usually get a cake and presents, Elena? Hello? Elena Stein. Uh, usually... Mm -hmm. Cake, yeah. um, get the cake uh -huh. on Thursday. <laughs> okay, on your birthday también, ¿verdad? <laughs> right? You usually get a cake and presents. Usualmente le dan pastel y regalos on your birthday, en su cumpleaños, ¿verdad? Vamos con Idalia. Idalia, when do you usually do your shopping? 
I usually shop in. Do my shopping. I usually do. Mm -hmm. Do my shopping. Hago mis compras. In, in the weekend. Very good. <laughs> yes, that is correct. Le escucho como pregunta in the weekend. <laughs> yes, your answer is correct, Idalia. Thank you. Ingrid, Joanna, how are you? <laughs> Ingrid, when do you relax and watch TV? ¿Cuál es? <laughs> when do you relax and watch TV? Aquí dice un ejemplo, in the evening, pero no necesariamente va a contestar eso, sino cuando usted lo hace. When do you relax and watch TV? Mm, I, I relax I, and watch I TV. I relax and watch TV in weekend. Mm, esa es la proposición para weekend. Mm, at weekend. On the weekend. Usted me vino al de muchachita. Y que está haciendo tareas de la niña. Qué bárbaro. Thank you, Ingrid. Thank you. Ok, vamos con Jorge. All right. Jorge, when is the school holiday? ¿Cuándo es como la vacación de, la, de las escuelas en El Salvador? When is the school holiday? This one. When is the school holiday? Jorge, you stay? When is the school holiday? When is the school holiday? The school holiday is. Y la respuesta. Yes, the school holidays is in July. Oh, I see now. No, en El Salvador, ¿cuándo descansan las escuelas? Ah, uh -huh. eh, the school holidays is on this, uh, no, November, December. Ok, ¿es on o es in, Jorge? On, um, no. Si se lo digo el mes, in, in. yes. Si okay. se lo menciono los meses, es in. Si menciona okay. mes y fecha, ahí es on. Uh -huh. Pero mientras solo diga el mes, in. In. Yes. Okay. Correct. All right. Let's see. Who else am I missing? Adolfo. Adolfo. When do people usually have lunch? When do people usually have lunch? When do people usually, perdón, la última, when do people usually have lunch? Un ejemplo, people usually have lunch at noon, pero puede ocupar otro momento del día. Veamos. Ok, eh, when do people eh, usually have a lunch in 7 o'clock? At 7 o'clock. At o'clock, ajá. Yes, seven, at 7 o'clock. At 7 o'clock. Yes. Más que todo, este ejercicio se trata de que sepan cuál proposición van a usar. De hecho, si se acuerdan con, el ejercicio que, con los ejercicios que hacíamos ayer, después de que las vimos las proposiciones de tiempo, todos lo hicieron bien, porque ya estaba escrito. Pero cuando ya nos toca a nosotros, general, tenemos que saber acordarnos de cuál proposición toca. ¿okay? Si solo es el día de la semana, si solo es el mes, si es la fecha completa, si es la hora. ¿okay? So, don't forget to review that session. Vamos a pasar la lista ahorita. Deme un minutito. We're going to start with. La fecha es 24. Eh, martes 24. Ok. César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla. Segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Claudia Verónica Rivera, segundo llamado. 
Daisy Elizabeth Racines. Daisy Elizabeth Racines, segunda llamada. Teacher, Daisy sí, pidió permiso. ¿Quién porque pidió? Porque se enferma. Ah, okay. Okay. ok, thank you. Y Claudia Verónica le avisó a alguien. Déjame ver. Pero diría que... No, no sé. Ah, Daisy, ya vi el mensaje de Daisy, thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Vamos con Jorge Adalberto Mejida. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amilcar. José Amilcar Montoya. Present teacher. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you, Milcar. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Roxana Beatriz, segundo llamado. Tatiana Ivonne. Uno present teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Um, Senia Floriselda, segundo llamado. Joami Xiomara. Oh, sí está Senia. Thank you. Joami Xiomara. Joami Xiomara, Fernando Esaú, Diego Antonio Rodríguez, Present. Thank you. Y Helen Daniela. I'm here. Thank you. Very good. Yes, sir. Dígame. Tengo bastantes problemas con el Intel, pero voy a estar conectado hasta donde no me falle mucho porque me, se me está trabando demasiado. De acuerdo. Entendido. Gracias por avisar, Amilcar. Ok. Bueno. Moving forward. In this one, you have to fill in the blanks with the correct preposition of time. All right. So we have 14, porque la 1 ya está contestada. So we need 14 volunteers para esta. Legalmente les va a tocar una a cada uno de ustedes, porque hemos 15 conectados. That includes me. Así que 14 es exactamente una para cada uno de ustedes. Solo vamos levantando la mano para irles asignando, ¿de acuerdo? So, we're going to start with, one moment. Tatiana, Ivonne, you're going to be number one. Bueno, number two, Tatiana. You're number two. José Amilcar, number three. Helen Daniela, number four. Jorge, number five. Josué, number six. Wendy, number seven. Moisés, number eight. Elena, number nine. Carla Patricia, number ten. Diego, ustedes, number eleven. Ustedes, número once, Diego. Idalia, número doce. Ingrid, número trece. Y Adolfo, número catorce. Y Senia, número quince. Ok. Let's start. Vamos. Número uno. Yeah. We're going to have a picnic on Saturday afternoon. Well, Would you like, you to, like come? to come? Very good. That is correct. On Saturday afternoon. Okay. Si solo dijera Saturday, igual usaríamos on porque estamos hablando de los días. ¿De acuerdo? Number three. Number three. El 3, me tocó a mí, ¿verdad? Yes. El, el bike, oh, ¿cómo dijo? I'll be. I'll be finished. Uh -huh. My work at an hour. Uh -uh. Aquí está dando un espacio de tiempo, no una hora. Sería mm. in, in an hour. 
in uh -huh. an hour, then I can go home. Yes. Ese in an hour es como si dijera en 10 minutos, en 5 minutos. Okay. Cuando estoy dando una cantidad de tiempo, es in. El at es solo para horas del reloj específicas. At 3 o'clock. No, escuché, at teacher. <ríe> me cortó todo. No se preocupe, lo voy a repetir. ¿Me escucha ahora? Mira. Yes. Ok. El at es para horas específicas del reloj, como at 1 p.m., at 5 a.m. Ese es at. Pero cuando usted va a decir cantidad de tiempo, por ejemplo, en tantos minutos hago esto, en una hora pasa esto. Ese en, para hablar de cantidades de tiempo, es in. ¿Ok? Ok, sí. Hoy sí okay. ya comprendí. Perfect. Number four, please. When is the meeting? Is it at 2 p.m.? Exactly, that's the point. Thank you. Number five. Uh, I like I like to get <clears throat> I like to get up really early at sunrise when the birds start to sing. Correct at sunrise, very good. At night, at midnight, at sunrise, very good, Jorge. Number six. Number six. Number six, tiene el micrófono apagado. Eh, Tom's birthday is the next week. On January 14. <laughs> yes, on January 14. That is correct. Fechas completas on number seven. My grandfather was born in the 1950s. 50s, that is correct. Para hablar de décadas, hablamos con la preposición in, in the 50s, in the 1950s, correct. Number eight. Will we be, will we be in time mm -mm. or on, on time uh -huh. or will we miss our flight? Flight. Flight. Yes, llegaremos a tiempo o perderemos el vuelo, ¿verdad? Will we be on time? A tiempo, on time. Ok. Next, number nine. My family and I like to ski in to ski. winter. Yes, to ski in winter, correct. Ski. Uh -huh. Number 10. Are there any holidays in October? Correct, in October, just a month. Number 11. Number 11. Tengo una consulta. Dígame. Eh, a mí me tocaría la 11 o la 12. La 11. Porque, ajá, la 11, entonces uh -huh. esa me tocaría morir. Yes. Or, school, or school. Our school. Our, our school cafeteria opens for lunch at noon. Correct, at noon. Thank you. Number 12. Number 12. What time does your son go to bed at night? At night, yes. Thank you. Number 13. Uh, wait a minute. Uh, we move to the city in uh, 20, no sé, ¿cómo se pone? 2012. <laughs> 20, 20, ¿qué? 2012. 2012. Yes, correct. Number 14. Number 14, let's see. ¿Quién tenía la número 14? Que no sé si era Idalia. Idalia o Ingrid, no sé quién de los dos. Yo tenía la 13, pero uh -huh. voy a intentar decirlo. Ok, thank you. 
Are you going to do to do anything special in in on your birthday? On your birthday. Yes, para días así específicos on the birthday. Yes. Y number 15, mm. number 15. I am not going to watch what that that TV show. I start mm -mm. at it midnight. Starts. It start midnight. At, at midnight. Midnight. <laughs> yes, that is correct. At midnight, amigos. Muy bien. Now, these are conversation questions, okay? This is simple present. Now we're talking about conversation questions. Ya no es tanto información o yes or no. Son preguntas en las que generamos conversación. Por ejemplo, what are some activities that you like to do, Carla? Y Carla, ah, mire, mis. I like to watch TV and I like to go shopping and I like to do exercise on Saturdays. Un ejemplo, right? So you gotta generate three to four sentences. Para cada respuesta de estas preguntas, ustedes tienen que generar de tres a cuatro oraciones como respuesta, okay? Um, ya no se trata de solo what are your some good habits y va a decir una oración. Mm -mm. Cada una de estas respuestas requiere por lo menos tres a cuatro oraciones como respuesta, ¿verdad? Um, second question. Leamos todas las que están ahorita. Vamos a ver. We have one, two. Ya leí la primera, así que tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Tenemos ocho. I need eight volunteers to read. Veamos. Ocupo ocho voluntarios. Cada uno va a leer una de las preguntas. Solo para que nos vayamos familiarizando con ellas. Wendy, you will be number two. Claudia, number three. Jorge, number four. Tatiana, number five. Ingrid, number six. Senia, number seven. And ocupamos una persona más para que lea la última. Helen, thank you. You will be number eight. Leamos. Number two sería la primera. What are some good habits that you have? Okay. Miren la pregunta. Pongamos la atención. What are some good habits that you have? ¿Cuáles son algunos buenos hábitos que usted tiene? Y yo le voy a ir tratando de dar respuestas. Mis respuestas. Como ejemplo. Para que ustedes las puedan contestar entre ustedes después. Okay. Some good habits that I have. Let me think. Well, I like to read books at least 15 minutes every day. That's a good habit. I like to read books at least 15 minutes every day. Me gusta leer libros al menos por 15 minutos diario. Okay. Another good habit. Otro buen hábito that I have. Another good habit is that I drink a lot of water. I drink a lot of water. And probably an extra good habit is that I go to sleep early, okay? Ustedes pueden decir cualquiera que ustedes consideren que son buenos hábitos de ustedes. Recuerden que la idea es que ustedes están contestando de tres a cuatro oraciones como mínimo por cada una de estas preguntas. Vamos con la pregunta tres. Le damos la pregunta tres. ¿Quién tenía la número tres? Wendy tenía la número tres, la número dos. ¿Quién tenía la tres? Yo teacher. Veamos. Uh, what are some things you do every day? Some things. Some things. Uh -huh. Every day. Okay. ¿Cuáles son algunas cosas que usted hace a diario? Okay. Some things I do every day is check my email. I also prepare my lunch. And I also watch TV series every day. Son cosas que hago a diario. I check my email. I prepare my lunch. And I watch TV series every day. Okay. Question number four. Do you have any bad, bad habits? Um, bad habits? Yes, I think everybody has bad habits. Creo que todos tenemos bad habits en algún punto, right? One bad habit that I have is that 
I don't like to do homework. <laughs> One bad habit is that I don't like to do homework. <laughs> All right. Number five, Sonia. Is the mute? But is something you show do every day, but don't. Mm -hmm. Este should do es debería. Que es algo que usted debería hacer a diario, pero no lo hace. Okay. Something that I should do every day is drink vitamin C. Tomar vitamina C. I should drink vitamin C every day, but I don't because it's ugly. Pero no lo hago porque es fea. Number six, please. What is something you eat al almost every day? Thank you. Noten que acá, cuando dice something, está preguntando alguna cosa. En ese escenario, vamos a decir uno o dos máximos, porque está limitada la pregunta por something, una cosa, alguna cosa. ¿Ok? En este escenario, que es algo que coma casi todos los días? Almost, casi todos los días. Something I eat, I eat almost every day is cheese, queso. I eat cheese almost every day. Por no decir every day. <laughs> Question number seven. What is it? Let's see. Two, four, six, eight. Question number eight for now. Seven. Mm -hmm. What, What do, do you do at your job? At your job? Yes. Okay. What do you do at your job? In this one, I'm going to answer. In esta, yo voy a contestar. At my job, empiezo con eso. At my job, I help my customers and I help the sales representatives with the problems that they have. I provide solutions for the problems that people have. En mi trabajo, yo doy soluciones para los problemas que tengan, tanto los clientes como la gente de ventas, como administrativos, right? I provide solutions. Eso es lo que yo hago. Number nine, let's see. ¿Quién tenía la número nueve? Or if you can help me, Amilcar, ayúdeme leyendo eso, por favor. This one. What is your morning routine? Uh -huh. How about your evening routine? Yes. How, what is your morning routine? Or how about, que hay de, how about your evening routine? Voy a contestar cualquiera de las dos, okay? En mi caso, my evening routine. In the evening, I always finish work at the office at 4.30 p.m. Siempre termino mi trabajo de la oficina a las 4.30. I always finish work from the office at 4.30 p.m. After that, I go for a walk. Después de eso, salgo a caminar. I go for a walk for one hour. Salgo a caminar por una hora. And when I return, cuando regreso, I take a shower and I prepare my dinner because I have to eat before 7 p.m. Because I start working at 7 p.m. Okay? Esa es mi rutina de la tarde noche. Okay? What about the last one? ¿Quién me ayuda con la última? Is there anything you do only once a year? Thank you. Hay algo que usted haga solamente una vez al año. Mm, let me think about that. Yes. Once a year, I visit my aunt. Una vez al año visito mis tías. <laughs> I only visit my aunts once a year. Solo visito mis tías una vez al año. Okay. Here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. A continuación, ustedes van a irse a los breakout rooms, van a pasar a las salas separadas y van a hacerse una o dos de estas preguntas entre ustedes. Van a conversar lo más que puedan. Cuando regresen, traten de tomar notas, porque cuando regresen, a diferencia de ayer, que me tenían que decir en todo en tercera persona, ahora me van a contar Ahora ya no me están dando notas. Ahora me van a contar. Es conversación, tal cual. Van a contar qué fue lo que fulanito o fulanita les contestó. Les dijo, ¿ok? 
So, I'm going to assign the breakout rooms. Traten, tomado ya las notas de las preguntas, o, esto, o al menos de las dos, una o dos que van a hacer para conversar. Como ya es conversación, práctica de conversación, recuerden, cuando regresemos de las salas, ya no es que me van a leer todas las oraciones de todo lo que dijo fulanita, fulanita en tercera persona, no. Ahora ustedes van a conversar conmigo, me mire, teacher, le cuento, fulanita dice que tal y tal cosa, right? It has to sound like a conversation. Aunque usted haya tomado notas, asegúrese que no suene como que se está leyendo, asegúrese que suene como que me está platicando, ¿de acuerdo? Si terminan rápido las preguntas entre ustedes, practiquenlas antes de que regresemos, ¿de acuerdo? And let's assign the breakout. Vamos a asignar las salas ahorita. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? Una o dos, dependiendo de la respuesta. Si la respuesta de la persona es muy larga, con una se quedan. Si es una o dos oraciones, pueden hacer la otra. Ahí ustedes van midiendo, ¿de acuerdo? And we want to have two to three participants. Unos grupos van a quedar de tres y los demás siempre van en pareja, ¿de acuerdo? Cuando les salga el pop-up, asegúrense de aceptar. Tenemos 10 minutos para esto. Carla todavía no parece que ha entrado al grupo. Carla, ¿dónde anda, muchachita? No la veo. Carla está por ahí.
Roxana acaba de ingresar o se salió de su grupo. Es que me está sacando. Tengo problemas con el internet. Ah, caray. Con este me está sacando tres veces. ¿Con quién estaba, Roxana? Pues no, 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 no sé. Ah, entonces no había Porque acabo de, acabo de volver a, de, a reiniciar, a ingresar. Uh, son ahí 48. Permítame. Con ellos empezamos. La voy a agregar. La voy a agregar a uno de los grupos, Roxana. Eh, no sé ¿Eh? si alcanzó a escuchar las indicaciones. No, no, no. Ok, no, no. escoja cualquiera de estas dos, de una o dos preguntas de las que usted ve acá en pantalla. Uh -huh. Ok, y se la va a hacer a otro de sus compañeros y ellos le van a hacer una o dos a usted. La, ah, bye. Es, la idea es que practiquen conversación. Cada una de estas requiere una respuesta larga de tres a cuatro oraciones, excepto las que dicen something, porque esa es, es, requiere una sola, una oración. Una sola respuesta. Uh -huh. Eh, si no bien. alcanza a practicar, igual escucha a sus compañeros mientras ellos terminan, ¿de acuerdo? Bueno, está bien, gracias. Y ahí les explico a ustedes ellos que si, no, si ellos ya avanzaron, usted solamente va a, a escuchar. escuchar. Uh -huh. Y si alcanza para practicar, entonces ahí. Ya le digo. No. Eh, ya le tendría que aparecer le ten, no sé si le, le va a aparecer de nuevo Roxana para que le dé aceptar Me apareció, entré, pero de ahí me sacó. Ajá, es que la asigné a otro, era en el otro grupo. Mm. Pero le tendría que aparecer ahora de nuevo. No. Busqué ahí en la pantallita, tiene que aparecer ahí. No, no, no me aparece. Mm -mm. Bueno. Hoy sí.
Hello. Estoy no verificando cómo van, si necesitan ayuda o tienen dudas. Teacher. Yes. La cuestión que tengo es que, bueno, estábamos diciendo, ella me hizo la pregunta sobre mi trabajo, lo que hago. Uh -huh. Y yo le hice la pregunta sobre este, sus buenos hábitos. Uh -huh. hábitos. Entonces, este, ¿cómo sería la charla con usted? Hay que, hay que, uh -huh. este, a, hay que hacer una... Con... Es exactamente lo mismo que han hecho, que hicieron ayer, que me lo cuentan en tercera persona. Lo que les mencionaba es que ya no quiero que me le, que ya no quiero que suene como que están leyéndome la información, sino que me hay la hay que practico. usar los conectores. Hay que usar conectores y quiero que me lo conversen, ¿de acuerdo? Ya no es como que Senia Anso she this, and this, no. Ah, vaya, teacher, mire, Senia told me o Senia Anso she does this and this and this. Y no hay que leer entonces. Ah, pueden leerlo, pero que no se note que están leyendo. De esa manera vamos a agarrarle un poquito más de confianza y fluidez. Uh -huh. Pueden leerlo, solo que no se queden ahí, ¿verdad? <ríe> Ese es el punto. Asegúrense que lo que mencionen me lo cuenten en tercera persona, porque como están contando, de la otra persona. Sí, de la otra persona. Uh -huh. ¿Perdón? Y ya digamos, este, senias, I drink, por decirlo. Ajá, Senia Drinks. Ah, tercera persona. Ajá. Uh -huh. yeah. Afirmativo, yes. Yeah. Senia Drinks. Mm -hmm. A menos que sea negativo, Senia Doesn't. Y el doesn't. Rato. Ajá. Uh -huh. okay. Okay. ok, los veo en un okay. minutito. Ya vamos a regresar. Bueno. All right. Está en mute, ¿Eh? Qué barbaridad. La traición de Zoom. No, no, right. Estaba cantando, por eso no le decía nada. No, niña, yo ya diciéndoles a Milcar y Senia, grupo número uno, room number one. Iniciamos. Amilcar, Senia, ¿me escuchan? Sí. Ok, inicien, por favor. Amilcar. Bueno. Hola. Ya lo estoy iniciando. ¿Me usted? Hola. Ya tiene que iniciar, Amilcar. Jenny, entonces ayúdenos iniciando usted, por favor. Bueno. Amilcar told me he da... Escucho. He does in her job. He installed wire pumps. Then he installed or he, he installs? makes. Hmm? Install or installs? Installs. Correct. Installs water pumps and makes, makes budget for water mm -hmm. haters. Heaters, water heaters. Heaters. All right, thank you. Um, Senia, intentémoslo una vez más, pero que suene como conversación. 
Ahorita he estado como haciendo. Veamos. Amir Kartami, he does eh, in, her, in his job, uh -huh. he installs water pumps uh -huh. and make, makes budget for water. Here. Yes. Very good, yes. Sí se dio cuenta que suena un poquito más diferente. Ya suena como que va practicando, right? Es un ejercicio para iniciar en esa parte de la fluidez, ¿de acuerdo? Very good, Sonia. Thank you. Amilcar, veamos. Bueno, teacher, well, sorry. Uh -huh. Is, is, the, my, ¿cómo es de compañera? My, my classmate. Classmate. Uh -huh. My classmate. I my classmates, Senia, uh, likes to drink water at the lawn. Uh, she also goes for a walk every day and is happy. All right, very good. Yes, thank you, Emilka. Room number two, Helen and Carla Patricia. Okay. Um... Helen in her free time likes to watch series and likes use likes to use social media and she loves it to eat pupusa. All right, good. And vamos con Helen. Okay. And Carla in in your free time in her. Ah, okay. In her free time, mm -hmm. Carla likes to sleep and watch series and her likes goes to the beach. She, she likes to go to the beach. Mm -hmm. Very good. Thank you. All right. Y de eso se trata, de que vayamos sonando un poquito más fluidos en vez de ir como palabra por palabra. Very good. Um, vamos con Elena y José Adolfo. Uh, some activities an Adolfo usually play soccer in the weekends. Mm -hmm. and on, lay, the weekends. on the weekends mm -hmm. and lay practice dancing mm -hmm. and low play video games every day. Very good. Thank you. Good job. Adolfo? Uh, in your oh. job. In his in job? His, in his job. is system engineer mm -hmm. and this in usually one once months this in once a month in a web design in a web no set design web page web page mm -hmm. um daily generally reports okay and coordinate and coordinate employees every day very good thank you Elena Jose del Fuemos uh, Elena usually do a sleep in in days as so at one hour. Okay. Uh, usually do not drink doesn't. water. Doesn't uh, drink water. Mm -hmm. uh, because it, because love coffee time. She loves coffee time. She, uh, yes. <laughs> <laughs> she loves. She loves coffee time. Mm -hmm. Um. Uh, it's she morning routine. Her morning. Her morning routine. Uh, get up for 20 a.m. Mm -hmm. And take a shower. She takes a shower. After that, uh, go to the, the work. She goes to work. Also. She goes to work. He goes. She, she goes to work. She goes. Mm -hmm. Go to the work. Mm -hmm. Así, okay. She goes to work. To work. Mm -hmm. Okay. Sin el the work. Uh, mm -hmm. Sin el te. Uh -huh. Okay. Uh, after uh, you arrive, she, she? arrives. Uh -huh. After she, she arrives, arrives. Con ese, uh -huh. uh, arrive uh, in work and, and take breakfast. Takes breakfast. Uh -huh. Takes con ese. Okay. Suena la S. Uh -huh. Very good. Thank you. 
Room number four, Moises, Wendy and Roxana, please. Hola. Empieza Moisés. Sí, bueno. Ah, ok, ok, ok. Ah. Eh, <laughs> Wendy, Sangook, Abic, I are drink water. Ok. And, drinks and water. Do, and do exercise. Ajá, pero tiene que ser en tercera persona. She drinks, she does. Ah, okay. uh -huh. She, she and do exercise. She does exercise. She <laughs> likes work. She likes to work. Repeat. She likes. 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 To work. Work. Uh -huh. mm -hmm. She likes go to mm -hmm. dance. Dance. Uh, mm -hmm. Weekend. She likes go to gym on or drive a uh, weekend. All right. Very good. Thank you. Okay, Moises activity. Um, he like play Lights. football. He play light. Mm -hmm. He like play football. He like motorcycle. Motorcycles. Motorcycle. He mm -hmm. like uh, to sleep. Mm -hmm. All right. Good. Thank you. And Wendy. Shana said us that her have some activities that likes her are goes goes with her friends and likes goes to dance dance and mm -hmm. eat. Also, right. Roxana likes to sleep in her free time. Very good, thank you. Room number five. Vamos con Diego e Ingrid. Sometimes some activity. Diego runs uh, the runs. Sunday in the morning. Runs the Sunday in the morning. The Sunday can... or on Sunday, Ingrid? In Sunday. Uh -huh. On you. Sunday. Uh -huh. <laughs> Repositions. On, on Sunday. Sunday. Uh -huh. Okay. Diego runs uh -huh. on Sunday mm -hmm. in the morning. Uh -huh. He can to cook. He can cook. He can cook mm -hmm. and he loves it. Diego is good at numerical operation. He can play soccer. All right, very good. Thank you, Diego. There is a question that what are, what are some go to habit? habits? Habits. Okay. Mm -hmm. The habits. Mm -hmm. She is an orderly and active person in the study. Okay. Likes to be responsible. She likes and to be. She likes to be responsible. responsible. And como se dice puntual? Punctual. Punctual. Mm -hmm. In the work. All right. In, in the study. She also likes to rest and sleep opportunity and clear nerves. No things every day. Okay. Learn new things. Repeat. Learn new things. Learn, learn new things no, every new. day. New. 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 N-E-U. New. Ah, new. Uh -huh. Ese new suena como new. Nuevo. New. Ah, new uh -huh. things every day. Very good. Thank you. We go with Jorge Menjivar and Josue Antonio, please. Uh, ask Josue if he has he has any bad habits. Okay. Uh, Josue has some bad habits. For example, he is a bit lazy. <laughs> okay. He likes junk junk food and he's irresponsible. Oh my he God. explained. <laughs> he okay. explained. Uh, okay. I don't I don't know what else he called tell <laughs> tell us. All right. <laughs> Thank you. Josue, we have I asked as 
How do you say? Le pregunté. I asked. Solo suena, suena parecido a ask, solo que conté. I asked. Uh -huh. I asked. Uh, uh -huh. Jorge. Mm, what are some activities you like to do? Uh -huh. He likes to get up of the routine and work on beaches, mountain, or in villages. Okay. And he enjoys food of those places. Of those places. Uh -huh. Of those places. Yes, very good. And la otra pregunta. What is something you eat almost every day? Something he likes to drink every day is coffee. Jorge uh, has a specific time to drink, drinks coffee in the morning at 10 o'clock and the afternoon at 3 o'clock. Very good. Les felicito a todos. Les salió bastante, bastante mejor que los días anteriores. Y de eso se trata. Los días anteriores era práctica, era preámbulo. Y ahora ya tienen que irse acostumbrando a pasar las cosas a tercera persona o pasar las cosas a plural según sea el contexto y que lo cuenten de manera más natural, que ya lo cuenten en conversación. Sí es bueno tomar notas porque lo necesitamos en este nivel, ocupamos tomar notas, pero cuando ya lo convertimos a conversación, lo estamos contando. Ok, so very good job everyone. Los felicito, todos lo hicieron bastante, bastante bien. Thank you. Ok, le voy a pasar la lista ahorita. Give me one moment. Vamos con César Alexander Parada, Cristian Giovanni Martínez, Claudia Verónica, Claudia Verónica Rivera, Daisy Elizabeth dijo que no iba a venir, Elena Guadalupe, present, thank you, Idalia Guadalupe. Idalia Guadalupe, segundo llamado. Ingrid Joana Samayón. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. José Amilcar, segundo llamado. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Ya le iba a subir al WhatsApp. Ya le iba a subir al Carla Patricia. Present. Thank you. Um, Catherine Elizabeth, Moisés Armando. Thank you. Roxana Beatriz. Por favor. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I'm here. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Sonia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. No me va a dar un Joami Xiomara. Fernando Esaú. Diego Antonio. Present. Thank you. Angela Daniela. All right, so let me just share the screen. Le voy a compartir la pantalla. One moment, please. Okay. <clears throat> ya pueden ver la pantalla. Me confirmo. Okay. Yes. Thank you. Now we're going to talk about prepositions of place. Ya vimos las preposiciones de tiempo. Ahora nos vamos a pasar las preposiciones de lugar. Ok. Take a good picture, take a good image, o you can write it down, ¿de acuerdo? Either or. Puede tomar la imagen, puede tomar la captura, o puede anotarlo. Cualquiera, pero asegúrese que las tenga, que guarde esto, right? Prepositions of place, because we're going to need them. Lo vamos a ocupar el resto de la semana. Ok. So, we have... Each of them has the picture. Si se fijan, cada una de las preposiciones nos muestra un dibujito de dónde está ubicada la pelotita. 
Así que cada uno de ustedes va a decir una preposición y va a decir en español cuál sería la, la ubicación, ¿de acuerdo? So we have four, eight. Tenemos eight prepositions of place. Ocupamos ocho voluntarios, ¿ok? Veamos la manita. Thank you. Wendy, you are going to be number one. Roxana, number two. Vamos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Rox Wendy, number one. Roxana, number two. Ingrid, number three. Tatiana, number four. Um, Helen, you are number five. Josué, you are number six. Elena, number seven. Y queda uno más. Let's see. We have one more. Esta tiene el asigné, ¿verdad? Sí. Le vamos a dar esta. Bueno, voy a leer la última yo, entonces. Empezamos. Y. Adentro. Exacto. Number two. On, sobre uh -huh. sobre o versión salvadoreña encima <laughs> thank you yes okay. encima o sobre yes number three uh, under 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 suena la o oh, under under uh -huh. uh, debajo uh -huh. debajo exacto debajo de number four next to uh -huh. un lado a la par Next to, a la par. Uh -huh. Number five. <coughs> behind. 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 Uh -huh. Detrás. Uh -huh. Exacto. Detrás o atrás. Number six. In front of. Enfrente. De. Enfrente de. Yes. Exactly. And then number seven. Between. 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 Uh -huh. Entre. Exacto. Entre. En medio de. En medio de. de. Between o también entre, dependiendo del contexto. Right? So, yes. So, in, adentro de o dentro de. On es sobre o encima. Under es debajo o debajo de. Next to, a la par. Behind. Behind es atrás. In front of es enfrente de. Y between. En medio de o entre. ¿De acuerdo? Now, are these all the prepositions of place that there are? No. Estas no son todas las preposiciones de lugar que existen. Pero son las más comunes y son con las que iniciamos a conversar. ¿Ok? Con ellas. Do we have questions? ¿Hay preguntas hasta ahorita? No. Ok. I want you to look at the picture. Para cada uno de estos ejercicios tenemos seis en total. Look at the picture. Mira dónde está el gatito. Y usted me va a decir la proposición que corresponde. ¿De acuerdo? Acá tenemos las opciones. Usted escoge una de cada una. We have six sentences, so we need six volunteers. All right? Ocupamos seis voluntarios. Veamos. Volunteers, let's see. Um, Josué, you will be number one. Ingrid, number two. Tatiana, number three. Elena, number four. Roxana, number five, and Jorge, you are number six, okay? Number one, that's one. The cat is in the box. Mm -mm. The cat is under the box. Yes, that is correct. The cat is under the box. Number two. The bird is between the box. Boxes. Boxes. Yes. Vuelvo y repito, en inglés, siempre que vean una S al final, suena la S. <ríe> eh, para decir ave o pájaro es bird. Bird. No suena la I, suena una E. Bird. Very good. Number three. The cat is in the box. Yes. Este sí es in the box, tal cual. Thank you. Number four. The beer is on the box. ¿Cómo se dice ave? Bird. Yes. <laughs> <laughs> okay. 
Number five. The cats eat uh, in from from of croquera. Yes, in front of us, the box. Exactly. And number six. The cup is behind the box. Yes, that is correct. Behind the box. Okay, moving forward. Now, I want someone to help me to read the example. Alguien que me ayude a leer el ejemplo. We have Tatiana, please. Where is the basketball ball? It is on the floor between the tracks and the bed. All right. Where is the basketball? Take a good look at the picture. Vean la imagen. ¿Dónde está la pelota de basket? Entonces, viene Tatiana y dice, ah, it is on the floor. Empecemos donde está ubicado. Está en el suelo. Entre el basurero y la cama. Between the trash can and the bed. Ok. So what you're going to do right now. Lo que van a hacer ustedes en este momento. Es que van a. Vamos a ir a los breakout rooms de nuevo. Vamos a ir a las salas de nuevo. Y se van a hacer preguntas de ubicación. Ok. Van a preguntar por dos items. Nada más. Van a preguntar por dos cosas dentro del cuarto. Ok, por ejemplo, where is the sock? ¿Dónde está el calcetín? Ah, the sock is on the floor in front of the chair. Ok, el calcetín está en el suelo enfrente de la silla. Un ejemplo. Ok, otra pregunta. Where is the window? Ah, the window is on the wall, en la pared, on the wall, next to the library, a la par de la librera. Ok, so. Van a trabajar entre ustedes dos items. Cada uno va a preguntar por dos objetos. Y anote la respuesta que le da la otra persona. ¿De acuerdo? Cuando regresemos, ustedes me cuentan. ¿Ok? Van a hacer... Cuando regresemos, no me van a contar en tercera persona. Cuando regresemos, ustedes le van a... Lo que ya practicaron con su compañero, se lo van a volver a preguntar y él les va a volver a contestar. ¿De acuerdo? ¿Es it clear? ¿Está claro? ¿O los perdí? Necesito a alguien que conteste si está claro. Sí. <laughs> Thank you. Okay. Good. Vamos a asignar los breakout rooms. Give me one moment. Roxana no ha entrado al grupo. Roxana, no le dio a aceptar para entrar al grupo. Ay, es que se me trabó. Ok, dale unos segunditos, tendría que aparecerle de nuevo la, la, la ventana. Okay. Y si no, si no le aparece, yo le pregunto a usted, Roxana, usted me avisa. 
No me aparece. Ok, vamos a hacer entre nosotras entonces. Ok, uh -huh. Roxana, where is the laptop? ¿En de qué, perdón? Where is the laptop? Laptop. Laptop. Ajá, la computadora. La computadora is laptop. is on the escritor. Desk. Escritor. The laptop is Ex on the desk. desk. Is on the desk. Eh, sería sobre. On the desk. Ahí está. On sobre. The desk. sobre. On sobre. the desk. Ajá, sobre el escritorio. Desk. Next to mm -hmm. what? A la parte que más. Uh, next to what? Uh, lamp? Bueno, no. no. Mm -hmm. Radio es ready. Esto no, no, sería. Radio. Mm. Una bocina. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. A speaker. Speaker. Uh -huh. Entonces sería next to a speaker. Ajá, pero queremos oraciones, Roxana, oraciones completas. The laptop is this and this, ¿de no? Okay. Eh, the laptop is in the desk. On the eh, desk. In the desk. No, in, um, on. On, in the desk. Uh -uh. Sería el next in to. No, Roxana, el in no. Solo es on the desk. On the desk. Ajá. Uh -huh. En el actor on the desk en next to bossing. Speaker. <laughs> speaker, ay. Ah, speaker. Yes. Next to Exacto. speaker. Uh -huh. Entonces usted ocupa the laptop is on the desk and next to the speaker. Uh -huh. Speaker. Ok. A ver, Roxana, where is the, where is the trash can? Bueno, the clothes can. La the cesta clothes. de ropa, clothes can. Is the cloche on the floor? Is on the floor? On the floor. No, solo, solo on the floor no se puede. Tienes que llevar el verbo to be. Is on the floor. It's on the floor. Uh -huh. eh, it's on the floor. Eh, the, um, and next to. Uh -uh. Está and next, enfrente. Uh, in front of Ben Ben era en frente verdad Ben in front of in front of school boots books ah uh, botas uh -huh, boots it's on the boots. floor in front of the boots está sobre los suelos en frente de las botas en frente de las botas uh -huh. veamos preguntemos de Roxana Mm, what is the pumps? pumps where is or where are the pants? Where are the pumps? Mm -hmm. Where are the pants? The pants are on the bed next to the backpack. Están sobre la cama a la parte de la mochila. On the bed next to the backpack. No. Okay. What is in the pintory? Mm, ¿Qué está preguntando? ¿Por qué cosa pintura no está pintura o cuadro? Paint. Paint. Ah, paint. No, perdón, sería painting. Where is the painting? painting. Uh -huh. Where is the painting? The painting is on the floor. Perdón, on the wall, en la pared. On the wall, next to the window. Okay? Uh -huh. The painting uh -huh. is on the wall, next uh -huh. to the window. Uh -huh. Very good, Roxana. Vamos a regresar a sus compañeros en este momento. Denme un minutito. Y a partir de ahorita tienen 60 segundos para regresar a ellos. All right, I believe everyone is back. Creería que todos están de regreso. Solo quedan 17 segundos. Y 
Y ahora, ahora sí. Ok, welcome back everyone. We're going to start room number, where is it? Room number two. Empezamos con Helen, Tatiana y Senia. Veamos. Se pregunta dónde estás, contestan entre ustedes. Where is the boots? Where is the, or where are the boots? Ah, uh -uh. perdón, where are the boots? <laughs> Boots. What are those boots? Como, ooh, boots. Huh? Boots. Mm -hmm. Where are the boots? The boots. Mm -hmm. It's on the floor between the book of the table. And the table. In the table. Okay. So, lo que como es un par, serían las botas. En vez de decir it's in, sería they are. On the they part. are. Yes. Okay. Very good. Siguiente. ¿Quién de ustedes va a preguntar? Where is the cell phone? The, it is on the bed uh, oh with the on the bed um, está bien. it is on the bed ah. mm -hmm. y creo que falta alguien más de contestar yo sabe, ¿no? sí este ay no me acuerdo cómo se llama <laughs> le falta una Helen ok mm -hmm. veamos Yo contesto o yo digo mi pregunta. La otra pregunta. Ah, ok. Where is the backpack? Is in is on the floor in front of the bed. Yes, that is correct. Thank you, ladies. Very good. Room number three, vamos con Elena y José Dolce. Okay. Uh, where are where are bathroom? Mm, where are or where is? Where is? Mm -hmm. Where is the bathroom? It is between in the kitchen on the bedroom. Mm. Está preguntando dónde está el baño, verdad? Uh -huh. sí. Ahí en la imagen se puede ver eso. Tiene que ser cosa de la imagen. Uh, okay. No, no le hicimos de la imagen. Según yo, ah, esa, esa puerta blanca era el baño. Ah, vaya, eso, eso es válido, ese es un punto válido. Entonces, Elena ah, dijo que el, está entre la el cocina. El cuarto y la cocina. Ah. ah, de acuerdo. Entonces, está bien, no hay problema. Ahí está la puerta. Veamos bien. la siguiente. Eh, what is TV? Eh, computer. What is the laptop? <laughs> ah. It is on the table. Next to? Uh, next to... Esa palabra oh. la vemos todo el tiempo cuando compramos bocinas. <laughs> A speaker. A speaker. Oh. Yes, bocina, speaker. Next to the speaker is on the desk. Next to the speaker. On the desk. Mm -hmm. Okay. All right, next. Uh, where is the book? What is the book? The book. Uh, to the next. Next to? No, pero es que iba a decir a la parte de tu libro. <laughs> pero no. Ah, okay. De tu libro. <laughs> pero no. Eh, um, on in the single in at, uh, on the floor no on back backpack on the no pero el backpack no tiene nada encima no es que allá no son mochilas esas Esta. las de las estantes ajá ah pero entonces es en el estante on the shelf ah uh, on the shelf 
Uh -huh. Okay. Yo pensé que era un chel. La otra <ríe> la... On the shelf. Lo que pasa es que les voy a explicar una cosa. Cuando decimos on, es lo que está directamente sobre algo. En este escenario, estos libros están sobre el estante. No están sobre la mochila. Están arriba de las mochilas. Arriba de las mochilas, sí. Pero están sobre el estante. Y okay. esto se los aclaro porque hay más preposiciones, como les decía, y eso lo vamos a ir viendo de a poquito en la semana. Pero ajá, ahorita, para que quede claro, on es directamente sobre algo. All right? Ok. Uh -huh. And the next one. Where is the chair? In front on the table. In front yeah. of the desk. On the desk. Okay. Desk, escritorio. Uh -huh. And next to... Uh, Audicular. Headphones. Headphones. Uh -huh. Next to the headphones. Que son okay. los audífonos. Headphones. Thank you. Room number four, Moises and uh, Wendy. Okay. Uh, what is the laptop? It, it is on the desk next to horn or a speaker. Mm -hmm. Uh, what is the clock? It is on the wall. Uh -huh. Very good. Mm -hmm. On the wall. Very good. Next. Mm -hmm. Where is the backpack? It is in, in front of bed. Mm -hmm. Mm -hmm. Where are the books? It is on the floor. They are. It's en it, vez de, is? it is, they are, porque es el plural. Ah, okay. Entonces, okay, okay. They are on the floor between, between the garbage can and the bed. Very good. Next. Solo estaría. Okay. Ah, sí, solo era con Wendy. Sure. Number five, Diego y Ingrid. Diego e Ingrid, perdón. <laughs> Diego. <laughs> Diego, where is the laptop? Diego, hello. Diego Antonio, no lo escuchamos. Eh, es que mi teacher, tengo unos problemitas con, con el Inter. Ok, Ingrid, la pregunta de nuevo, por favor. Sí. Diego, where is the laptop? Eh, the, the laptop is on the desktop. On the desk, ajá. Uh -huh. Y a la parte, ¿qué cosa, Diego? Next to? Eh, next to, ¿cómo se diría bocina? Speaker. Next to a speaker. Mm -hmm. Next question. Where is the backpack? Uh, repeat, please. Where is the backpack? Backpack. La mochila. Mochila. The, the backpack. backpack. Uh -huh is on the floor. In front of? In front in the bed. In front of the bed. In front of the bed, repeat. Of, of the bed. In Thank front you. of the bed. All right, ahora su pregunta, Diego. Where is, is the, the book? The book is on the uh, floor. Ah, yeah. <laughs> uh -huh. Yeah. The book uh, is. Ay. Diego, ¿qué pasa? Voy a contestar. Uh -huh. The book is on the floor in front of the bed. Correct, Ingrid. Diego, second question. Okay. Where is. Is the chuck. The sock. The sock. 
Uh -huh. the, sock. the sock is on the floor next to head, headphones. Así? Yes, that is correct. Next to the headphones. <laughs> Very good. Thank you. Room number six. Jorge, Josué, and Carla. Uh, we, where are the boots? The boots are on. ¿Cómo se diría librera, teacher? On the library. The books are on the library. Uh -huh. uh... Where the cell phone? Where is the cell phone? Where is the cell phone? Mm -hmm. The cell the... phone. Dele. The cell phone is on the bed. That is correct. Next. Where is the speaker? Uh, it is on the desk between the lamp and the computer. Correct. And the last one? Where, where is the computer? Where is the computer? ¿A quién le tengo que contestarle, Carla? The computer is on top of the desk. All right. Falta alguien de preguntar del grupo 6. O ya están. Eh, what's up? Okay. Where are the jeans? The jeans are on the bed. Um, where are, where is the backpack? The backpack is from off the bed. Yes, in front of the bed, that is correct. Good everyone. <laughs> Muy bien, no vi a nadie que estuviera confundido con las propositions, con estas que estamos viendo ahorita. So we're good. We're good in that regard. Okay. Now, I want you to write three yes or no questions to your classmates. Les van a hacer tres preguntas de sí o no. Aquí ya no van a preguntar a dónde está, sino van a preguntar, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a poner como ejemplo a um, Carla. Carla, are you in the hospital? Y Carla. No, I'm not. Exactly, no, I'm not, right? So vamos a lo básico, pero utilizando prepositions, right? Preposiciones de lugar. For example, is your pet under the bed? ¿Está tu mascota debajo de la cama? ¿O estás tú sobre el sofá? Are you on the couch? Right? So write three yes or no questions. Escriban tres preguntas de sí o no y se las van a hacer entre ustedes luego. Les voy a dar dos minutos para esto porque se les van a crear preguntas. Tenemos dos minutos eh, a partir de ahora. Bueno, tres. A las 45 iniciamos. Dos preguntas, dijo, ¿verdad? Son tres. Pero con dos que escriban están bien. Si, si usan, escriban dos nada más.
queda un minuto más. Teacher, how do you say cemetery? Cemetery. Cemetery. Sí, la N, cemetery. Okay, it's 9.45, podemos iniciar. Veamos, volunteers, please. Vamos a levantar la mano para ir preguntándonos entre nosotros, ¿de acuerdo? Let's start with Wendy. Vamos a iniciar con Wendy. Wendy, usted le pregunta a Carla. Okay. Are you in front of the computer? In front of the computer. Of the computer. Carlos, en mute. Es que soy desde el teléfono, casi no veo. <laughs> no, I am not. Very good. Second question, Wendy. Is your notebook under the table? Yes, it is. Under the table, abajo de la mesa. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Tengo en la cabeza, no sé si eso cuenta. Yes, that's true. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Wendy. Carla, usted le pregunta a Jorge. Okay. Jorge, is your birthday in December? Repeat, please. Is your birthday in, the, in December? Uh, no. It's in January. All right. Esa pregunta era con preposición de tiempo, no con preposición de lugar, Carla. Pero está bien contestada y está bien hecha, así que la pasamos. Okay. <laughs> Siguiente pregunta, Carla. Uh, is your car red? You don't have la preposición. Ah, ok. De lugar. Is... Well, la voy a cambiar. Bye. Is your car in front of the office? Uh, no, I don't car. I don't have a car. I don't have a car. Thank you, very good. Now, thank you, Carla. Jorge, usted le va a preguntar a Helen Daniela. Uh, are you in front of a computer? Yes, I am. Uh, are, are you asleep? What? That's, there is not a preposition of place. Agregale algo como on the bed, por ejemplo, or on the sofa. Uh -huh. Are you sleeping? Y agregale una preposición. Uh -huh. Jorge. Jorge me escucha. Uh, are you asleep in the bed? On the bed, Jorge. On the bed. Mm -hmm. Yes, I am. Ah, la honestidad ante todo, Helen. <laughs> Thank you, Jorge. Helen, you're going to ask your question to Josué. Okay. Josué, is your dog between the sofa and television? No, I not. 
Um, repita la pregunta, Helen. Is your dog between the sofa and television? Dog, su mascota, su perrito. No, I no. It no. Ajá, no, it is not. <laughs> no, it is not. <laughs> Muy bien, pero la cara de preocupación indica que sí lo sabe, José. <laughs> Helen, segunda pregunta. Is your cell phone on the table? Yes, it is. Very it's. good. Uh -huh. Yes, it's. Yes, it is. Thank you. Helen, thank you. Jose, you're going to ask your question to Tatiana. Is your computer on the bed? No. I. ¿Y? No. No, it's it not. Ajá, muchachitos, ya se les está olvidando los pronombres. <laughs> <laughs> Qué bárbaros. Ajá, segunda pregunta, Josué. Is your house next to the cemetery? No. No, it's not. Exactly. <ríe> Siempre que nos preguntan por animales o cosas, contestamos con el pronombre it. Acordámonos. Y por ende, le sigue el, el verbo to be is. Si nos han preguntado con eso. Thank you. Thank you to everyone who participated. Vamos a pasar al libro. Give me just one moment. Solo lo cargamos. Ya les comparto la, la pantalla. Un momento. Y ahora es donde le voy a estar descargando. Okay, so we're going to start with exercise number one. Ya ven la pantalla. Yes. Yes, teacher. Thank you. Okay, exercise number one. Ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location. Okay. En este escenario, ustedes se van a preguntar, where is your work located? Okay, ¿a dónde está ubicado tu trabajo? Where is your work located? Um, y se lo voy a poner acá. Where is your work located? ¿A dónde está ubicado tu trabajo? Esa es la pregunta que se van a hacer todos. Where is your work located? Y ustedes, no es como ayer que me van a dar direcciones, no. Ahora solo van a decir, por ejemplo, dan re, como referencia en frente de, a la parte de, atrás de. Por ejemplo, my work is on, what is the name of this street? On 63rd Avenue. Mi trabajo está en la 63 Avenida. Sobre la 63 Avenida sería on. My work is on 63rd Avenue next to the subway restaurant. Mi trabajo está en la 63 avenida a la par del restaurante Subway. My work is on the 63, the 63rd avenue next to Subway restaurant. Ok, solo me van a dar dos referencias de dónde está ubicado su trabajo. Sobre sería on, ok. Y a la par de, si hay o atrás de o enfrente de, según la referencia que ustedes quieran dar. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito mi ejemplo. Where is my work located? Ah, my work is located on 63rd Avenue next to Subway Restaurant. A la par del restaurante Subway. Ok, vamos a hacer la pregunta entonces a ustedes. Levanten la mano, los que quieran participar en este, y dan sus referencias. Veamos, Jorge, where is your work located? Uh, my work is located going down to Agua Caliente. Mm -hmm. And very intro de gasolinera a uno. Okay, very good, Jorge. Thank you. So let's ask the question to Carla Patricia. ¿Cómo era la pregunta? En el chat se la puse. Where, where is your work located? <laughs> hey, Carla, where is your work located? My work located is in front of the poly. 
and next to the the workshop. Okay. Um, sería la el verbo to be, Carla, es my work is located. Ahí va después. <laughs> yes. Okay. Very good. Thank you, Carlos. Se le pregunta a Wendy. Wendy, where is your work located? My work is located on Avenue Las Delices, next to Pan Sinaí. Very good. Thank you, Wendy. Se le pregunta a Ingrid. Uh, Ingrid, where is your work located? My work is on the on the kilometer this thirty one. Thirty one. Uh, twenty twenty. ¿Cómo es? Thirty one. Thirty one. Uh -huh. And al uh, next uh, to bar transport. Okay. Thank next you. Next to next to the water transport. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. Ingrid, you're going to ask your question to Diego. Usted la pregunta a Diego, Ingrid. Where is your world lo located? ¿Cómo? Located. Located. My, my world is located a uh, street of street no, street on Soyapango. On a street to Soyapango. Uh -huh. Soyapango uh, in front of Super Select. Very good. Thank you. Diego, ask your question to Tatiana, please. Where is your located? Where is your work located? Where is your work located? My work is located on Las Mercedes Street next to Círculo Militar. Yeah, very good. Thank you. Tatiana, you're going to ask your question to Elena. Elena, where is your work located? My work is located in Las Delicias Avenue in front of Inso. Thank you, Elena. You ask the question to Helen, please. Where is your work located? My work is located um, on El Boquerón Avenue next to Panadería Santa Dubija. ¿Cómo se dice Thank Panadería? You. Bakery. Santa Luisa's okay. Bakery. <laughs> yes, thank you. Helen, you're going to ask your question to Idalia. Usted le pregunta a Idalia. Okay, Idalia, where is your work located? My work located on Boulevard del Ejército mm -hmm. in front of Plaza Mundo. Okay, my work located or my work is located, Idalia? My work is located. Yes. <laughs> Perfect. Thank you. Idalia, usted le pregunta a Josué ya le preguntaron, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, le pregunta a Josué, por favor. Josué, where is your work located? My work located. Is located. Is me is located. Located is uh, my work is located. Ah, uh, my work is located. Uh -huh. eh, teacher, es que no no sé cómo decir. ¿El qué? Es carretera carretera que es Altepeque, nada más. Okay, so street two que es Altepeque. On a street to Quesaltepeque. Uh -huh. On a street to Quesaltepeque. Yes. All right. Yeah, yeah, this is sobre la carretera a Quesaltepeque. Very good. So you're going to ask your question to Adolfo. Adolfo, where is your work located? Uh, is where my is where you located? Uh -uh. My work is located. Uh -huh. My work is located on 
Roosevelt Avenue uh, next to Ongen Life. Very good. Thank you. <laughs> good job, everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Acuérdense que siempre tratamos de hacer uno o dos ejercicios del manual en la clase, pero siempre ustedes pueden hacer acceder al manual desde la plataforma y pueden practicar por su lado también, ¿de acuerdo? Vamos a, pra, va, va a practicar. <risa> Vamos a pasar la lista por última vez esta noche. Los que se vayan eh, confirmando pueden desconectarse. César Alexander Parada queda como ausente. Eh, Cristian Giovanni Martínez queda como ausente. Claudia Verónica Rivera. Claudia Verónica Rivera. Daisy Elizabeth Racinos dijo que no iba a estar. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Um, Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo queda como ausente. Jorge Adalberto. Present. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. José Amilcar, segundo llamado. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez queda como ausente. Moisés Armando. Present teacher. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne, no se vaya a desconectar que tiene asesoría conmigo. Tatiana, you. thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami queda como ausente. Fernando queda como ausente. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. Present. Thank you. Have a good night, everyone. Buenas noches. Buenas noches. All right. Let's see, niña Tatiana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí está aprendiendo. Hoy no fue el gimnasio, Tatiana. Como no, si ya venía, si por eso me desconecté un ratito porque... El internet me venía fallando en el camino. Ah, que voy un poquito cerca. Viejo de mi casa. Ah, sí. ok. Ah, bueno. Es eh. que yo vivo sobre la Constitución y voy a, 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 al escalón. <risa> sí. Punta, punta, niña. Sí, así es que por eso. Pero mira, le quiero felicitar porque no se desconecta de la clase, participa, aunque esté ahí haciendo cardio, ni usted está participando. <risa> Sí, es que fíjense que este, opté por ir en la madrugada, uh -huh. pero yo voy con mi cuñada y con el novio. Entonces, eh, hay días que vamos a las 4 de la mañana y hay días que no pueden <risa> ellos y vamos a esta hora. Entonces, uh -huh. bueno, la verdad vida. es que está muy bien. Mire, todo lo que tiene que ver con superación personal y salud personal, niña, todo es, es magnífico. Está muy bien. Y sobre todo, que no es que usted está reemplazando, ¿verdad? O que deja de asistir a la clase o deja de participar por estar ahí. Nada que ver, ya vimos que usted ahí en la máquina ni está participando. Sí, <risa> Pero, lo que pasa es que sí me interesa. Quiero aprender inglés. De hecho, Quiero de las aprender que eres más, es de las que veo que están como más con las pilas puestas en la clase, Tatiana. Así que empezando sí. por ahí, quiero, quiero felicitarla porque veo que Gracias. sí se pone las pilas y que sí hace el trabajo y sí hace el esfuerzo, que es lo, como lo primordial, ¿no? Sí, Cuéntame, gracias. Tatiana, ¿qué la, ¿qué la motivó para meterse a aprender acá? Fíjese que estoy estudiando en Open English, uh -huh. entonces este, me cuesta mucho porque hay, hay algunos que, que van más, mucho más avanzados que yo, o sea, cuando a la hora de, de la clase, porque uh -huh. el profesor solo da la clase en inglés. Uh -huh. Entonces, no quiero quedarme atrás ni ahí ni aquí porque este, yo se lo prometí a mi bebé. Ah. Mi bebé se murió este año. Okay. Eh, que lo siento. En las 28 semanas uh -huh. y 42 días. Entonces, 
eh, le prometí que iba a, a superarme. Uh -huh. Y, y tengo que aprender inglés en un la año. Felicito porque qué mujer más tenaz, qué mujer más tenaz realmente te tiene. Créame que de todas las que he escuchado hasta ahorita, me, también por ejemplo el caso de Amilcar, que él por ayudar a, a su niña también está aprendiendo él. Así que lo que usted está haciendo también es increíble, magnífico. Y sí, eso, tengo una niña de 12 años, tengo una niña de 12 años. A la que también tiene que años, Quedé embarazada de nuevo. <risa> Esperamos a mirar al bebé durante cinco años y Dios nos lo permitió, pero, uh -huh. pero, pero solo fueron unos días. <risa> exacto, eso y que si sí se da cuenta que usted no está haciendo más que mejorarse usted misma, ¿verdad? Entonces. Sí, sí, quiero, quiero, quiero ser mejor por, por mi hija que. Eh, o sea, ya, ya casi entra en la adolescencia y uh -huh. la voy a que poder apoyar también. Espero algún día volver a ver. Sí, primero Dios. Tatiana, dígame si necesita estos 10 minutos realmente son para que ustedes me comenten a mí qué sienten que necesitan refuerzo o qué necesitan ayuda específica o especial. Eh, en, la, en, las, en las direcciones, eso me mata siempre. <risa> Sí, lo que estábamos sí. haciendo ahorita. Sí, sí, es que eso sí me mata. El día de ayer sí, sí fallé porque de verdad que yo, <risa> eso de la dirección de trato de, 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 de aprendérmelo, pero me cuesta uh -huh. un montón. Ah, sí, yo creo que usted fue el que me estaba diciendo, la dirección tal cual usted le como ah, un papel. <risa> Sí, lo entendí. Ah, porque yo no, o sea, eso es lo uh -huh. que de verdad. Es que no, no. Es, lo mismo, no es lo mismo dar no es lo mismo dar, dar la dirección que explicar cómo llegar a la dirección ¿verdad? creo que sí, esa es la parte entonces, que usted está mencionando <ríe> Mira, sí, voy a compartir uno de los ejercicios del libro de texto que, que de hecho lo vamos a hacer mañana cuando entremos a la clase eh, me avisa si ya ve la pantalla Aquí. ya le tomé captura ok, Gracias. vaya este ejercicio lo vamos a hacer con la clase mañana, pero igual podemos adelantar un poquito para explicarle. Para dar direcciones, Tatiana, lo que ocupamos son verbos de acción. Antes que nada, usted tiene que saber que necesita aprenderse verbos de acción. Decirle a la gente, doble aquí, vaya para acá, siga recto acá, agarre el redondel, ¿verdad? Entonces, verbos como take, como para tomar el redondel, take the roundabout. Para seguir recto, Go straight. Lo que les mostré ayer, um, para decir doblar, turn. turn. Si es a la derecha, turn to the right. Turn. La izquierda, turn to the left. Eh, esos son como los verbos principales, Tatiana, para que usted pueda dar direcciones. Lo que mm. estamos viendo ahora, que ya veíamos las preposiciones de lugar, esas nos van a ayudar un poquito más. Porque ayer solo estábamos usando presente simple para dar direcciones. No para dar direcciones, para decirle a la gente qué hacer para llegar. Sí, Pero ahora... Sí, ayer estaba perdida. <ríe> Pero no se preocupe que esto es cuestión de práctica. En cambio ahora, con, ya con las preposiciones de lugar on, in, y las que vimos en la clase, acá tenemos este mapa, mira, por ejemplo. El banco. Vamos a ubicar el banco. Está... Tenemos dos opciones. Para decir, está en medio de, de estos dos, del Sport Palace y en medio del mall. Pero también está enfrente de el mall. ¿Cómo no. me lo diría? Si yo le pregunto a Tatiana, where is the bank? The bank is between mall and Sport Palace. Uh -huh. ¿Y la otra versión? Eh, the bank is ¿Cómo se llama? Is front of In, in front, front of, of uh -huh. is, is in front of Mall Exactly, in front of the mall Bank Ahí usted me está diciendo de dos versiones El banco está entre el Sport Palace Y el centro comercial O enfrente del centro comercial pero mire la pregunta que nos dice acá. Which street is the restaurant on? Vamos a ubicar el restaurante. ¿Dónde lo ve usted? 
Izquierda, derecha, arriba, abajo. A la derecha. Derecha, estamos acá al restaurant. Y nos dice la pregunta, which is street? Which is? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En cuál calle? ¿Cuál calle está? ¿En cuál calle? Restaurante. Y aquí está la preposición, solo que aquí el en lo tiran al final. Es una gramática de inglés. Which street is the restaurant on? Ok. Which the street? The restaurant on. Uh -uh. It is. No. Is on the, re, uh, the restaurant is on Roswell Street. Exactly. <laughs> Correct. Ya lo va ubicando. Mire. Bien uh. importante. Bien importante. Y acá no quiero que tome en cuenta solo los las preposiciones o solo las ubicaciones. También que estamos utilizando el verbo to be y estamos haciendo preguntas de información. Toda la gramática que ya se les dio se está incorporando y lo que les decía, le estamos sumando ahorita para generar más ayuda, ¿verdad? Entonces, tenemos la otra. Yo le pregunto a usted, um, where is the park? ¿Entienden? Where is the park? The park is between First Avenue uh -huh. and Second Avenue. Correct. Perfect. Y ahí tiene más opciones, ¿verdad? Se puede decir in front of the sports palace o in front of the church. Cualquiera de esas son opciones que se tiene. No sé si ahorita ya se les está haciendo más familiar. Behind the mall. Behind the mall. Solo que para estar behind the mall tendría que estar ubicado por aquí. Ah. Y atrás, ¿sí? uh -huh. Puede ser in front of the church o in front of the mall también, porque también. Ah, hay Yes, uh -huh. sería atrás de. Ajá, atrás, atrás, ajá, en pronto. Ok, entonces, esa es como una muestra. Realmente mañana vamos a trabajar ya sí. todos en eso, uh, Tatiana, pero la idea es. No, y lo voy a repasar, lo uh -huh. voy a repasar de verdad. Más porque... que todas las proposiciones, ¿eh? como in, on, inside, in front, behind, between, esas. Uh -huh. Porque uno quiero que las manejen ya entre ma ahora, mañana, porque pasado, creo, o el. Viernes ya les estoy dando más preposiciones que tienen que agregar. Entonces, es más fácil ah, si ya me memorizan las primeras, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, es que vale. eso, o sea, sí me puedo los nombres, incluso uh, across from, uh -huh. across. Uh -huh. Ajá, esas son las que vamos a ver más adelante en la semana. Así que eso. Ajá, es que eso bien. ya lo vi por allá, pero, uh -huh. pero, uh, o sea, ya ubicándolo, no, no, no. O sea, sé, la, sé lo que significa, pero ya ubicándolo. Uh -huh. Ajá. Y de eso se trata. Pero ya entendí un poco más. Sí, sí, exacto. Y mire, cree que esto, este escenario de dar direcciones se tiene en la vida cuando uno está aprendiendo, es, le pasa más común de lo que uno quisiera. Y a veces cuando está aprendiendo, como les decía, a mí me pasó cuando estaba bien pequeña y recién aprendí esas cosas y de repente llega una señora gringo a un restaurante y no sabía nada de español y nadie los podía ayudar. Y mi papá, vaya, ayúdenlo. Y yo... <risa> Así que uno no sabe cuándo, niña. Así que hay que estar preparado desde el no, día uno. Mire, me, 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 me dio en el clavo el día que me tocó, porque <ríe> estamos viendo eso. Muy bien, estamos muy bien. Entonces le sirve como sí. apoyo o refuerzo para los que vayan viendo ya que le llevan a la carrera, niña. <ríe> sí, no, muchas gracias. De verdad okay. que me ha servido mucho este repaso, porque habían varias cosas que, que ya las he visto. Uh -huh. eh, eh, y fue un repaso y hay unas cosas que no había entendido en la totalidad, pero ya sé. Ajá, sí. Y Ajá. también lo otro, eso sería como todo por ahorita, Tatiana, pero siempre recordar que si tiene dudas o preguntas o no entiende algo, siéntase libre de preguntar en la clase, mire, mis, yo tengo esta duda con esto, sí, que sea relacionado. Ah, no, sí. <risa> sí, okay. no, gracias. Y cualquier, gracias. Y cualquier otra cosa, estoy a la orden en WhatsApp, ¿de acuerdo? Ay, gracias, gracias. gracias. No, sí, sí, no, me ha gustado y a mi compañera Daisy también. Perfect. Está emocionada porque le entiende. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. De acuerdo. No, no, nos pusimos a conversar un día de esto y, y cabal. Ay, qué bueno. Gracias. Qué bueno, descanse Tatiana. Luego mañana, cuídese. Good night. Good night.